சரி இந்த கறிஞரத்தை பற்றி வேத நூல்கள் என்ன சொல்லுது சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இருளி இருளி முனிவர் அப்படின்னு ஒரு சித்தர் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ அடுத்த அடுத்தகளை பார்க்கறப்போ பார்க்கறப்போ முக்கியமாக இந்த வேத குரானில் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான பயன்களை கொண்டது அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தை இறைவன் வந்து இறை தூதரும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இறைவனும் சொல்கிறான் முதல்ல இறை தூதர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகமது நபி சல்லா அலி சொல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முற்றிலும் அதிகமான பயன் கொண்டது இந்த கருஞ்சீரகம் அப்படின்னாங்க முற்றிலும் அதிகமான பயன் கொண்டதாக சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து என்று நபிகள் நாயும் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆதாரபூர்வமான ரெக்கார்டாக இருக்குது எல்லா நோய்களுக்கும் அப்போது மொத்தம் நம்ம உடம்புல எத்தனை நோய்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிகள் தான் மொத்தமாக இருக்குது இந்த இந்த நோய்களுக்குள்ளே தான் இன்னும் வருட காலத்துலேருந்து அழிகிற காலம் வரைக்கும் இந்த நோய்களுக்குள்ளே தான் மாறி மாறி வரும் இதுக்குள்ளே புது புது வைரஸ்கள் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வியாதிக்கும் இது தீர்வாகுது அப்படின்னாங்க அதோடய விளக்கம் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து என்று நபிகள்லாம் விசல் அரிசலும் கூறினார்கள் கருஞ்சீரக விதையில் சாமை தவிர மற்ற எல்லா நோய்களுக்கும் நிவாரணம் உள்ளது என்று கூறினார்கள் சாம் என்றால் என்ன என்று கேட்காங்க திருப்பி அவங்கள்ட சாமை தவிர எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சாம்னா என்னதுன்னு அந்த சகாபிகள்லாம் கேட்குறாங்க அப்போ சாம் என்றால் மரணம் என்று கூறினார்கள் அதாவது மரணத்தை தவிர எல்லா நோய்களுக்கும் இந்த மரணம்ங்கிறது வந்து இறை நீதியில் இருக்குது அப்படிங்க யாருக்குமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் அவங்க வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக சரி இதை பற்றி மரணத்தை தவிர மற்ற எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க இது இறைவன் சொல்கிறான் இறைவன் வந்து இறைவனே சொல்கிறான் அதாவது படைத்த இறைவனே ஏக இறைவனே சொல்கிறான் இது தன் இறைவனின் கட்டளையால் கட்டையல் கட்டளையின்படி எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டது இதோட விளக்கத்தை வந்து இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல இது தன் இறைவனின் கட்டளைப்படி எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதனுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அழிக்க முடியும் இதுதான் விஷயம் சரி மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இது நன்மை செய்யுமா அப்படின்னா ஜீவராசிகளுக்கு நிறைய நன்மைகள் செய்யும் இன்றைக்கி ஆடு மாடு கோழிக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா கருஞ்சரம் கொடுக்கலாம் தைரியமாக அளவு தான் பார்த்து கொடுக்கணும் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்க என்ன நோய் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் அதுகளுக்கும் அது கேட்கும் எல்லா மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கும் கேட்கும் மனிதர்களை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லுதாம்னா எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டது என்று அல்லா திருமுறையில் கூறுகிறான் அது எத்தனாவது வசத்தில் வசனத்தில் இருக்குன்னா நாற்பத்தெட்டாவது நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இருவ இருபத்தஞ்சாவது அத்தியாயம் இப்படி இதில் வந்து சொல்லியிருக்கான் இந்த மாதிரி வேத நூல்களும் சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி அடுத்தாக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து இருளி முனிவர்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த கருஞ்சரத்தை பற்றி அந்த காலத்தில் ஆய்வு பண்ணி ஆய்வு பண்ணி அதோடைய வில் பவர்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க அவங்க நிறைய விஷயங்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த கருஞ்சரத்தை பற்றி அதை பற்றி அடுத்த பார்க்க இருக்கோம் நன்றி வணக்கம்